すごいね右側が赤左側があれ向いてたうんもういいねおつるつるしてるはいじゃあ乾杯,乾杯お疲れ様ですはい皆さんこんばんは今日はですね7月の3連休で今日ね木曜日ですで明日金曜日をねちょっと有給が取れたので取って4連休にしてで今ですね向かっておりますで今日はねどこに向かってるかというとですね全国制覇の旅第11軒目の新潟県に向かっておりますちょっとねなんで新潟かっていうとこの神奈川から行って4連休ぐらいでちょうどいい距離感っていうのも、まあ、新潟がいいかなと思ってるのが1点とちょっとねもう今ねすでに見えてると思うんですけど今日雨なんですよねでこの3連休は毎日雨降ってるかなっていう天気みたいなのでえ、まあ、その辺もねえなるべく、まあ、雨が来なさそうなところを一応狙っております新潟の辺りだと、まあ、曇り時々雨みたいなっていう予報だったので、まあ、そういったところも見ながらですね新潟県がいいかなと今回は選んでおりますで、まあ、距離もね、まあ、大体210キロぐらいなんで今日は行けるところまで行こうかなとまあねこの全国制覇の旅を始めてみてね気づいたのが行きたい県だけ決めて出発してあとはね走ってればね時代に行きたいところが見えてくるというかあまあなんかそんなような感じの旅の仕方に最近変わってきたかなと思ってて日頃からね行きたいところみたいなピックアップとかはしてるんですけど、まあ、あんまり計画を立てずに進めていく方が意外と楽しかったりうまくいったりするのかなっていうのが最近ね感じているところです、まあ、計画って言ってもその日泊まるのが電源サイトってだけですけどそこだけなんか抑えたりとかそういうのはするかもしれないです小田電は今日は勢ぞろいしてきたので一応電力的にはまあフルマンタンですねじゃあ安全運転でね向かっていきたいと思います雨すごいね雨,雨すごい結構日々が揺れてるまだまだやあと150キロあと150キロ、まあ、雨が強くなんだけど、ね、ある程度来て無理だったら一旦そこでとどまろう、うん、じゃあお寿司食べようぜうんお腹いっぱいだってば食べるかうちはさっきポテト食ったポテトと卵やとりあえずね今日はもうサービスエリアで断念ですまだ群馬にも入ってない埼玉で断念あとまだ100キロぐらいあるからお腹すいたでねもうご飯食べようと思ってちょっとねやっぱね平日で今日ね出るのがやっぱちょっと遅かったないろいろあったから、ねうん、仕事してたからやっぱしょうがないで今日はねご飯でこれで食べようかなはい、じゃあもうおいでーあいっぱいあるじゃん食べるもの、うん、このサイズ全然入ってた2人前までは入る3人前は多分ちょっとでかいんだよねまず今日ノンアル買ってあるうん、うん、ご飯をね食べようかなと思います今日はねこちらですノンアルもうねサービスエリアになるなと思ったんでノンアルしか買ってきてませんあとはですねはま寿司ですね沿線に2人前セットあとねマグロ尽くし今日はねもうささっと食べて明日早く起きて早く寿司を食欲洗い物出さないしじゃあママもこれにしようはいね久々のノンアルいただきますはいじゃあ乾杯こちらによしいただきますあーお腹空すいたね今日もあるでも涼しくてよかったねあ多分夜このまんま寝たら多分ジメジメで寝れないんだと思う扇風機回せばママはなんかワンチャンいけそうだけど明日晴れてたら多分しんどいなって思う、うん、熱でねうんおうちゃんこれ美味しいよね君たち人参食べないよねおうちゃんはきゅうり担当パパは大根担当ママは人参担当かわいそう<笑>なんでパパも違う野菜食べろ大人だからねちなみにいくらこんな感じで扇風機だけ回してますこの扇風機マジで優秀 USB 充電式なのに V フリー機能がついてるんですめちゃくちゃ優秀です我が家はねこれが1機そしてもう1個ここに2機ありますあとサーキュレーターねこのサーキュレーターは 100V のがっつりしたやつですどうですかあげちゃんはまずしはと半分寝てるパパシャリあげるご飯だけじゃないか<笑>はいということでね今日はささっとご飯を食べてまた寝ちゃいますはい後ろではおーちゃんの歯磨きたいでパパはベッド作成タイムもうね今ねエアコン入れました25度設定なんでそんなに強くはないですけど一応入れときますトイレってベッドじゃないな最後にこのはしごをつけて完了ですはいもうねこんな感じで今エアコンが入ってます一応ねつけ始めなんで、まあ、涼しいこのバンクまでね、風をかけますゃもうペンギンどうしたの壊されたどう涼しい大丈夫そう大丈夫でそうじゃあ、おやすみ
ここはめっちゃ涼しいここにサーキュレーター置けばいいんかなこの机の上にあでもパパの方来なくなっちゃうんだねやっぱ真下だなここに最近サーキュレーター置いていいんですよねこんな感じね後ろのベッドはね若干流れづらいかなバンクはそうでもないけどねバンクは別に風が来る今日はねサブバッテリーでねエアコン動かしてるんでインバータブ入れてますで電力は今 96% パーですね 8.2A 外気温が今ねそんな多分高くないからエアコンもそこまでハードに動いてないのかなと思いますということでね 96% がどれぐらい減っちゃうのかまた明日ね見てみようかなと思いますちなみに室温は 28.3 度で湿度は 50% ですそこまで暑くて寝れないってわけじゃないですけどちょっとムシッとするかなというところなので25度設定でエアコンを入れておりますということでね寝る自宅ができましたのでそろそろ出ます一応ねパパの方もこれで繋いでますなんとかなるでしょうこしたら5時起きやで一人で頑張ってはいおはようございます今ですね7時10分で室温が 23.1 度湿度が 68% ですエアコンの一晩使ってみてバッテリーがねどれぐらい減ったかもうちょっと確認したいと思いますバッテリーなんですけども 72% なんで昨日多分夜見た時は94度だったかなからスタートして72だからまあ 20% ちょっとぐらいかかってますかねあでもこれぐらいであれば多分走っちゃえばすぐ回復しちゃうと思います、えー、全然ねサブバッテリーだけでも今日はいけちゃいましたおいちゃんおはようの時間だよお外見た見たなんかさこそそそのいろいろ言ってた人いたえまただそんなに食ってないのかもねはい今ですね買い物してきました買い物っていうか朝ごはんねスターバックスこれねうーちゃんが抹茶飲みたいっていうんで買ってきましたでまあまあもうでこれはね一旦ねちょっと冷蔵庫に入れときますであとはこの辺は今のあったかいやつパンチャチャっと朝ごはん食べてどうしようかなと思ってますあ入ってるいただきますやけどするんだよな毎回そんなに熱いまあ毎回猫じと何食べようかなよいしょこのパンにしようなんか隣からいい匂いしてくる<笑>やだケース全域が鹿児島とかなんかあの辺も出てたから新潟県ただ雨がってんだけど唯一その週間天気予報を見て局地的な雨でそんなに強くなさそうなエリアがこの新潟だとっていうのもあってここにしてるあれ梅雨明けたよねなんかちょっと戻っちゃった梅雨戻りしたよしオッケー 67% バッテリーここまで,たでこれから走るから少しずつ充電うんはい、えっと今ですねサービスエリアを出ましたこれからですね魚沼の里っていうところまでね向かっていきたいと思いますでここは以前前の車のカービィ時代に1回だけ行ったことあってそこがね日本酒とかねビールとか置いてあってで当時はねあんまり日本酒実は飲めなかったんですよねまあなんかそういう酒造みたいのがあるっていうことで寄ったぐらいだったで今は普段でもね日本酒飲むぐらいに日本酒が好きになったのでちょっとね今行ったらまた楽しみ方が違うんじゃないかなと思って行こうかなと思っておりますでね今日はねもうご覧の通り雨なので雨の日は雨の日でまた楽しめたらいいなと思っておりますということでねまずは新潟県まで向かっていきたいと思いますざっくり120キロはですね、新潟県の方に入りました今ね最後のね関越トンネルって長い長いね群馬と新潟を結ぶトンネルを出ましたので次が湯沢インターかなでこの湯沢を過ぎたところで降りますだからねもう少し走るかな雨も降降っっっててるるは降ってるけどだいぶね明るくなりましたやっぱりなんかこっちの方がまだ天気はいい方だと思いますっていうことでね魚沼の里まで残り3 7キロ向かっていきたいと思いますもう外晴れたねここでもさもともと路面濡れてないよね本当だこっち意外と晴れてたなんかトンネル出たらもっと雨降ってるかなと思ってるけどむしろやんでたはいえっと今ですねインターの方おりましたでここからあとね9キロぐらいで魚沼の里まで到着します今ですね、えー、無事到着ですここはねキャンピングカーも全然入れますで以前もね確かねこの辺に止めたかな到着はい今ね無事到着しましたでこれからね歯磨きとかしてね行きたいと思いますよし準備しますこんな感じで 84% です結構回復したね 20% ぐらい回復したうん
ていこうこういうちゃん前に来たことあるよ前に来たことあるよはい、ちょっと歩いてくださいちょっと歩いてるのねちょっと歩いてくださいほら、すごいでしょすごいよ、この数うんこれでも焼酎でしょこれは焼酎米焼酎ってこれはさ、前にこれ買ったやつ買った、うん、キンキンに冷えてるんだってシャリシャリでした冷やしてちょっと飲みやすい。夏限定で8月終わりぐらいの味で熟成。好みあるけど飲みやすさはこっちの方が好きかもしれない。多分飲みやすいのこっちかな。とりあえず今雪質のところ行ってきて、はい、もう少し大沼の里を歩いてくるかなと思います。こっち来たもんね。お前抜けろや。避けられるわけないじゃん。前回ね、このウォルマサトに来た時は、結構混んでて、当時はね、大変だった記憶がある。ここの蕎麦屋さん入ろうとしたら、めちゃ混みだった。そう、前回。あ、バームクーヘン売ってなかったっけ。ああ、そうかね。あ、いいよ。ほら、ほら、バームクーヘン。お土産用に買ってきました。せっかくね、八海山のところに来たいので、八海山バーム。あ、でもなんか。ってことでね、お昼もね、食べてっちゃおうかなと思います。そば屋長森です。ここね、すんごい混んでて、前回入れなかった。今回はね、平日なんで、いけそうです。入り口低いね、これ。ものすごく低いのね。本当にこれ、あいから入っていいね。ダメか。こっちはそうしまったけど、こっち。ほら。空いてるね。こういう家は、田舎のうちみたいな。でもなんかこういうさ場所もいいよね、縁側。こちらが田舎のお食事ですね。それ白いのか？江戸前じゃない？あ江戸前の濃いやつ。ね黒いの？田舎の薄いやつ。あでも色違うね確かに。薄いわこっち。ぶっちゃん食べましょう。ぶら取ってくれる。確かに田舎の方が、はい、覚えとくよ。ちょっと薄口やつ。濃い方を食べてみよう。うん、濃い。ママは濃い方が好きだ。結構違いがはっきりしてる。江戸の下かもしれない。<笑>パパ意外とこの田舎の方が。あ、そう。アイカリ感が美味しかった。天ぷら。天ぷら意外と食べるじゃん。うん、あ、すごいね。なんかこのさ、田舎のやつの方が出汁が。うん、<笑>じゃあ、天ぷらばっかりで、そばを食べてくれない。早いよね。<笑>いや、<笑>パパのところだけいっぱいあるのよ。<笑>太陽出てきてるよ。太陽出てきたの。うん。ごちそうさまでした。はい、ちょっと放置してたんですけど、バッテリーがね、今八十六パーまで回復してます。八アンペア、結構今ソーラー入ってますね。割と晴れてきたもんね。うん、八ぐらい入ってる。もちろん冷蔵庫はね、前回で使ってます。でも充電ができてます。で、僕らはね。この上ですね。パンのパン屋も入ってるのよ。ええ、ええ、ええ、ええ、ええ。あと普通。じゃあ買っちゃうよ。めっちゃも早くいで。はい。えっと今ですね、魚沼の里に行ってまいりました。前回来た時よりかねやっぱ平日なんで全然空いててめちゃくちゃラッキーです前回よりもより楽しめましたであのお目当てのお酒も買えたんで基本は全てここはもうコンプリートこっからですね錦鯉の里っていうところにちょっと向かおうと思ってますいろいろとね行きたいところはあったんですが冒頭にもお話ししたように結構ね天気がね読めなかったんでいろいろね探すは探したんだけど行けるかどうかっていうのがね何とも言えなくてリストアップだけしててでその中の一つにこの錦鯉の里っていうのがあって雨だったらちょっとやめようと思ったんですけどなんとかね天気が持ちそうということが分かったので向かっていきたいと思います今日日本中でなんかいろんなところで雨がすごいって言ってるんだけどここはね降ってないんですよで今日はねその錦鯉の里を行ってあとは買い物とかお風呂とか行こうかなと思っておりますで他から約4 0キロぐらいなんでまた少しね走りますはいえっと今ですね高速を降りまして錦鯉の里まであと残り3キロですで今日はねそれ以外もう,もう今のところ予定がないのでどこに何しようかなっていうのも考えながらちょっとね旅をしていこうかなと思いますあこれか錦鯉の里これを曲がるらしいよいしょ曲がりますこれが
。これあこれかもしや。あこれっぽくない？それだね。駐車場だねキャンピングカーでもまあ行けるね全然、うん、今錦鯉の里に着いたらもうバッテリー 100% になっててびっくりしかもチャージしてるあじゃあソーラー入ってるのソーラーも入ってるっぽい早いねシーテック 14% ぐらいを30分ぐらいで充電完了したねあでも涼しいんじゃんこのあとんか雨っぽい感じのいい感じ、うん、もうさすがに雨っぽいな錦鯉発祥のチラシここに並んで写真は撮れんじゃん。広いね。まだこれ渋いね。ラチナだ。シルバープラチナなんじゃん。綺麗だな。これ多分プラチナなんじゃん。見てみよう。川口ちゃんなんかもうすごい。川口ちゃんはほらそっちでかい。おお。こういう。はいえー、と今ですね錦鯉の里っていうところで錦鯉のね発祥の地と呼ばれるところに今行ってまいりましたなんかね錦鯉の里にいる錦鯉ってオーナー性いっぱいいるんですけどそれぞれオーナーがいるという場所でした入り口に写真いっぱいあったというあそういうこと一応あれは誰かの錦鯉だすごいねでかかったよね一番大きくて1メートルでもねもそれ同じぐらいでかいの何匹かいたよねいたっていう感じで意外とね大人も楽しめますでこれからですけど道の駅と温泉がくっついてる場所「ふがみ」っていう場所に行きますえっと、今ですね長岡北インターを降りたところなんですけども見渡す限り一面の緑米かな米だよねこれすごいねここからですね下道であと2 0キロぐらいを走って到着と到着予定時刻がま,あまだね4時前なんで道の駅は間に合うかな一面っていうのがすごいね右も左もそうこの辺ね長岡市なんで長岡花火大会で有名な長岡ですやっぱこの辺はあれなんだね雪も結構積もるんだね家づくりもなんか雪の仕様だよね。信号も立てだし。あ,あ、手まりの湯。うん、なんか。来た気がする。あ、そこがなんか使えるんだ。結構。こんな感じで、ちょっとしたバーベキュースペースもあります。先に。買い物行こうかなと思います。えっと、今ですね、えー、道の駅の方で買い物してきたんですけどたまたま見つけたんですけどこのすぐ先に RV パークがあるということに気づいて「さくらの湯」っていう、えー、温泉があってそこに併設されている RV パーク本当にね目の鼻の先にありましてで今電話したら予約も取れたので、まあ、せっかくなんでね RV パークで電源無双しようかなと思っております温泉もあるんで、まあ、その辺も楽かなってなりますねあんまり時間気にせずっていうのがいいね、うんまあ、そうこうしてるうちに着きましたね。あ、あれが RV パークかな。施設は綺麗。もうついたよ。なんかね、六メートル以上になると、金額がちょっと変わるみたい。あ、そうなの。じゃあ、まあ、とりあえず一回受付、うん。はい、こんな感じですね。で、RV パークはあっち、あの黒いやつね。で、温泉。はい、今ですね、無事に RV パーク設置。全部詐欺師。トレーラーだから全然いけんじゃん<笑>、ね。僕が泊まってるのか、別にキャブコンサル。<笑>あと水栓ね、水栓もついてるんですけど、これね、この。扱
使えない仕様になってます。トイレもね、この状態ですと、パーカー開きません。で、これで赤いが。で、これで。普通に綺麗なトイレです。で、手帳の方も書きます。綺麗です。綺麗でした、とっても。めちゃくちゃ高規格。でこっちにゴミ箱こんな感じになってます食べてみてこんなに匂い的には普通だけどいただきます美味しいうんおちゃんが食べれそううんうん美味しい美味しい美味しい<笑>本当にかすかな香りがほのっとするぐらいでおちゃん何個でも食べたいちなみに、まだあとパパとも半分だよ。室温がね、今ついたばっかなんですけど、二十八点四度。で、湿度が三十九パーなんで、だいぶエアコンのあれが効いてると思います。で、今ね、エアコン入れたばっかなんですけど、一瞬やっぱりね、止めただけでエンジンのこの熱かな。室温が一気に上がって、二十八点四度まで上がってます。でも、体感はそんな感じしないよね。まあ、今一応ね、もう電源入れて、すぐ、まあ、エアコンつけてます。ちゃんと、ちゃんと、どこ、まあ、久々の。よし。炊飯器。買いたんだよ、ね、これね、今そこの道の駅で買ってきた無線米。ちょうどいいよね、サイズが。うん。で、これを今日食べようと思います。そのまま。だいたい缶です。多分これで一合分ぐらいの量入れればいいんじゃないか。じゃあ、後ほど。はい、今からですね、温泉行ってきます。ちょっとね、温泉まで遠い。帰りは雨がかなり強く降りそうなので一応傘持ってきましたささっと行っちゃいますうんどっちが飲むヨーグルトなのパパヨーグルト飲むゆうちゃん今日の牛乳はどう雨見てごらんすごいねマスカやどこ本当だ虹だ大きいね虹だね大きい虹やすごいね皆さん見てくださいよもう晴れてるみたいだねいや虹出てたんだよあのさこっちもっあもう消えちゃったそうあいちゃんもやげてるすごいね真っ赤だねあっちあれすごいなすごいねもやもやしてるもう七時過ぎでこれだよ明るいよね。明るい。そう、もう今ね、19時過ぎてます。すごいね、右側が赤、左側が青。すごい、空の色が完全に分かれてる。青と赤。よし、じゃあ中入ろう。入ろう。こちらね、今解凍中です。解凍多分できない。で、今日はね、ご飯を作るので、久々にこいつの出番です。吸水されました。こんなに9台も入る RV パークなのに、今日は誰もいないで。でも3連休だからねなんかこの時間でも逆に来そうだよねこの後、うんうん、炊飯開始久々の出番多分美味しく炊けると思ってるよ小泉さんあのこれ買っちゃったのじゃじゃんうん可愛くないちゃんと八海山って書いてあるよ今日行ってきて行ったところで買ってきました日本酒と一緒にいいんじゃないあとで使いましょう花当てあるあるじゃあどうしてそうなっちゃったんだろうよいしょほら<笑>見えたうん、今ですね机を出しましたメインテーブルですいいなやっぱりこれだまだね明日の動画をねセットしてないんですよ14インチかこれ、うん、いいよねこんな感じでねパソコンを使うとこんな感じこのテーブルサイズ感こんな感じなんで使いやすいちょうどいい今日ねさっき道の駅で買ったのがこれ日本酒を楽しむイカの塩辛とまさにね、今日の日のためにあるんじゃないかという塩辛をゲットしてきました。ことね、買ってきたの、これね。ノドグロのドレッシング。だしどれ。これもね、道の駅で売ってたので買ってきました。今日のサラダはね、これ使います。すごい、色も。すごい。今ね、ご飯が一回炊けたんですけど、ここに入ります。今日はうーちゃんがお手伝い中です。どうですかいいと思ね。いい感じですかはい。うーちゃんが寝てるかかりです。すごい暇そうにしてたこれもそれ何キュウリ百円だよキュウちゃんのとこにキュウリをはい辻キュウリどうするのこちらましてちょっと
ーちゃんはサラダを作るんですいい感じじゃないそうみーちゃん上手なんじゃないお料理がうんママこれ上手上手だよよいしょふーちゃん作のサラダあ、ふーちゃん魔法かけてあげるビリビリでバービーでふぶーこれ美味しくなるのうんあ、また雨降ってきたねあ、そううんあった雨降ってたうん雨降るポツポツ落とするもんねうん、そうだねうーちゃんのサラダが美味しいと思った方はチャンネル登録とグッドボタン押してねちなみにこれですもう今日シンプルにそれだその卵これで後でドレッシングかけたらうちゃん完成ですママ一回おもちゃおっか雨の音しなくなったなんか降ったりやんだりしてんのかねあのじゃあうーちゃんこれぐらいの色でじゃんかけたうんこれねザル豆腐でしょザルに入ってるよ見て豆腐でかくないオリーブオイルと塩かけても洋風でいいって書いてあったよえーこんな感じなんだあ、固めのテイストあ、でもなんかあれだねこれ食べるラー油とネギに合わせるだねうん,うん<笑>まあ、まだ明日も食べればいいんじゃないいっぱいあるから本当のザルだったほらちゃんとしたザルだふーちゃん今ウーチャンネルペイギンを書いてたこれでいいのかな結構できたネギ、こっちのネギじゃなくて小ネギっていうか緑緑したネギそう、あっちのネギが良かったけど隠して<笑>あ、上手うちゃんでもなんか似てるよあ、ちょっと似てる,似てるんじゃないママどう可愛くできてるよ上手問題のご飯はあ、溶けてるんじゃない硬さどう食べてみないとわからないちょっとママはちょうどいいママ硬いお米の方が好きなんだよねうん、パパの硬めの方がこれはオッケー。よしじゃあ。まあでもどっちでも。はい。そこにうーちゃんのやっちゃおう。はい。今日これね、魚沼の里で買ったやつ。うーちゃんは自分で鮭。これなんだっけ。ズッキーニこのズッキーニさ半分緑で半分黄色だからさ面白くって買ったこの沼の里で買ったやつさあさ涼しいでしょ、うん、意外と食べるもの豊富あれ、うん、今日ビールとちっちゃいひょうたん型の方飲む、うんうんうんうん、ちゃんよりこっちにしとこうかな次はパパとマルこれが普通の塩こうじ。これスペースがない。あれや。ふうちゃんサラダにドレッシングかけるんだって。今から？そうだよ。せーの。おおいいおのねね。とりあえず、うん、シンプルにできた。絶対美味しい。このちょっと焦げた感じがまたいいんだろうな。こんなの絶対うまいじゃん。こんな感じです。いや完全に魚沼の里コース。そうコース。回収してくれないの？あ、四つで行くじゃん。今日はワンプレート制です。<笑>これね今日買ってきた IP のビール、クラフトビールですね。なんかペコペコ食べようね,ね、うんうんうん、はい、ということでね、今日のご飯はね、これで勢ぞろいです、うんうん、ザル豆腐の、あ、食べるラー油のせいねいつものやつねこちらね、ワンプレートなのがパパのが豚、醤油麹漬け、うんうん、で、ママのが塩麹漬けで、ふーちゃんが本人規模で塩麹漬けの鮭そう、全部魚沼の里ですご飯、うん、ご飯も道の駅で新潟さんですすべて新潟さんです<笑>でこれも塩辛も先ほどの道の駅で売ってた日本酒に合う塩これだけ違うなあ、一人だけセブンイレブンがいたセブン、一人だけセブンイレブンあとウイちゃんサラダウイちゃんサラダは全部道の駅っていうことで今日はね、うん、セブンイレブン以外は全部仕入れたもの、うん、IPA もね、魚沼の里のとこにあるサルクライアーマビールかなっていうとこで買いました焼けるよ
感じ。はい、じゃあ、うちゃんも持ってください。はい、じゃあ、乾杯。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。また乾杯。乾杯。はい、また乾杯。あ,、うん、あこれうまいわこのビールうまいあいい匂い美味しいこれもこちらがね牡蠣限定の方でこっちフルーティーな香りだよママこっちの方が好きどうウイちゃんのサラダ大人の味かなうん美味しいじゃんパパは結構このドレッシング好きだよ、ね、お米ちょっとうん米もちょうどいい寒っ車の中で寒いって言える状況が逆にすごいけどね、うん、寒いにゃ他に標高が高いところとかあ、暑いのまま。寒い。<笑>いただきます。寒いね。ふいちゃんもお肉食べるこれ。食べてごらん。多分ちゃん好きなやつやで。バラコパってやる。うん。グググググググググ。で食べるラー油とかけて。安定や。まあ,あでもこれあんまり辛くないね。うん。辛いっていうかちょっと味が濃かったりする。これはそんなでもなかった。でも寒いな。そんな寒い？<笑>もうママが言ったやつまでつながってるんだけど、うん、なんか今さ3つつながってたよクレームやクレーム文句ばっかりだよなんか上越よありがとうみたいなのあったでしょ2020年7月25日ちょうど2年前あってんじゃんこれまだ変わってたのとも,うもう2年経ってんだよまるまる2年、まあ、はいうーちゃんの声がまだちっちゃかったママーって言ってたやつこれぐらいの声さあじゃあそろそろねご飯もそれなりに食べたんで日本酒飲もうかなとじゃじゃーん、うん、雪どけも買ったんですけどちょっとね気になるもう一個これひょうたん型の八海水それ試飲してないんだよねママじゃあママの方からじゃいえっあうん飲みやすいひょうたん型八海水いただきますうまそうこれうまいな<笑>もうじゃあでかいやつ買ってくれよかったこれはうまいわちょっとひょうたんちょっとこれもう2本ぐらい買ってくれよかったもうなくなるでこれ相当ちっちゃかった寝たよ<笑>うーちゃんみんなパパもうーちゃんになりたいわキャンピングカー買ってからの旅行のこの旅を旅行としてカウントするんだったら1回のコストパフォーマンスはめちゃくちゃ高いね安いよねっていいそう九州とかだってさゴールデンウィークであんなん行ってたらさとんでもない金額ークであれ普通にやってたらうちは多く見てあのフェリーとかガソリンとか全部合わせても裏にかかった費用全部合わせても20万いかないぐらいそうだよね11泊12日しかもフェリーなんか使ってたら相当行くで美味しいものに対しては妥協しなかった旅だから旅の中ではお金かかってる前半ユースケさんにおごってもらってるから朝川ねちっちいとこいそうそう一回一日じーっとしてる、うん、まさかね前回新潟来たのがもう2年前とかついこの間のようなうんでもう真っ暗だよ外いやそりゃそうだろう<笑>明るかったらビビるわ客よしじゃあねご飯食べ終わったんでフラットにしちゃいますよっよいしょよしオッケー下のうんこちらもつけるこっちもね全部下にオッケーですあとはうーちゃん歯磨きしてこっちにいそうですねふーちゃん無事に歯磨き終わりましたので、ねんねこタイムです。おやすみ、うん。ちなみにまだ時刻が十一時十五分です。室温二十四点七度。湿度五十六パーセント。もう大人も寝ます。じゃあ、おやすみなさい。バームクーヘンあんじゃん、食べる。食べよう、食べる。ふうちゃん来た。<笑>